Die kleine Seejungfrau, ein Märchen von Hans Christian Andersen. Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Man müsste schon viele Kirschtürme übereinander bauen, bis sie von Grund auf bis übers Wasser reichen. Und dort unten, ganz tief im Meer, da wohnt das Meervolk. Jetzt muss man aber nicht glauben, da unten wäre wären nur nackter weißer Sandboden. Nein, dort wachsen die sonderlichsten Bäume und Pflanzen, die so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als wären sie lebendig. Kleine und große Fische schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, wie hier oben die Vögel in den Bäumen. An der tiefsten Stelle liegt das Meerkönigsschloss. Die Mauern sind aus Korallen und die langen Spitzbogenfenster aus klarstem Bernstein. Das Dach aber bilden Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem, wie das Wasser strömt. Das sieht herrlich aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen. Jede einzelne davon könnte die Krone einer Königin zieren. Der Meerkönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer. Seine Frau war gestorben und seine alte Mutter führte ihm den Haushalt. Sie war eine kluge Frau und stolz auf ihren Adel. Deshalb trug sie zwölf Austern an ihrem Schwanz, während die übrigen Adligen nur sechs tragen durften. Sie erwarb sich große Verdienste, besonders weil sie die kleinen Meerprinzessinnen, ihre Enkelkinder, erzog. Das waren sechs schöne Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so zart und fein wie ein Rosenblatt und ihre Augen so blau wie die tiefe See. Aber sie hatte ebenso wie alle anderen keine Füße. Ihr Körper endete in einem Fischschwanz. Den ganzen Tag spielten sie unten im Schloss in den großen Seelen, wo lebendige Blumen aus den Wänden hervorwuchsen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht und die Fische schwammen zu ihnen herein. Gerade so wie bei uns die Vögel zum Fenster hereinfliegen. Sie fraßen den Prinzessinnen aus der Hand und ließen sie streicheln. Draußen vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Blumen, die wie brennendes Feuer strahlten, indem sie unablässig Blätter und Blüten bewegten. Der Boden war der feinste Sand, aber blau wie die Schwefelflamme. Wenn das Meer ruhig war, konnte man hoch oben die Sonne sehen, wie eine Purpurblume, aus deren Kelch alles Licht strömte. Jede der kleine Prin kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Platz im Garten, wo sie nach Herzenslust graben und pflanzen konnten. Die eine gab ihrem Blumenbeet die Gestalt eines Wals, der anderen gefiel es besser, dass ihre einem Meerweibchen gleiche, aber die jüngste die machte ihr Beet ganz rund, der Sonne gleich mit Purpurblumen, die wie sie leuchteten. Sie war ein sonderbares Kind, still und nachdenklich. Und wenn ihre Schwestern mit allen möglichen Dingen aus gesunkenen Schiffen prunkten, so beschäftigte sie sich stets mit einer hübschen Marmorstatue. Die stellte einen herrlichen Knaben da, war aus weißem, klaren Stein gehauen und stammte aus einem untergegangenen Schiff. Die kleine Prinzessin pflanzte neben der Statue eine rosenrote Trauerweide, die ihre prachtvollen Zweige über den Knaben hinweg bis auf den blauen Meeressand hängen ließ. 
Keine größere Freude gab es für die kleinen Prinzessin, als von der, als von der Menschenwelt zu hören. Die Großmutter musste alles erzählen, was sie von Schiffen und Städten, von Menschen und Tieren wusste. Am schönsten erschien es ihr, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten. Denn das tun sie auf dem Meeresgrund nicht. Dass die Wälder grün waren und dass die Fische, die ja oben Vögel genannt wurden, wunderbar singen konnten. Wenn ihr 15 Jahre alt seid, sagte die Großmutter, dann dürft ihr aus dem Meer emportauchen, im Mondschein auf der Klippe sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln sehen. Dann werdet ihr auch die Wälder und Städte zu sehen bekommen. Im kommenden Jahr wurde die älteste der Schwestern 15 Jahre alt und von den übrigen war immer eine ein Jahr jünger als die andere. Die Jüngste hatte demnach noch volle fünf Jahre zu warten, bevor sie vom Grund des Meeres auftauchen und sehen konnte, wie es dort oben aussah. Keine hatte größere Sehnsucht als sie, die Jüngste, die noch am längsten zu warten hatte und stets still und Gedanken verloren war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah durch das dunkelblaue Wasser empor, wie die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen schlugen. Mond und Sterne konnte sie sehen, freilich nur blass, aber durch das Wasser erschienen sie größer als unsere Augen sie sehen. Zog dann etwas einer schwarzen Wolke gleich unter ihnen dahin, so wusste sie, dass es ein Wal war, oder ein Schiff mit vielen Menschen, die dachten gewiss nicht daran, dass eine liebliche kleine Seejungfrau dort unten stand und ihre weißen Hände sehnsüchtig gegen den Kiel emporstreckte. Endlich war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte an die Oberfläche emporsteigen. Als sie zurückkam, hatte sie hunderterlei zu erzählen, am schönsten aber, so sagte sie, sei es gewesen, im Mondenschein auf einer Sandbank im ruhigen See zu liegen und die nahen Küste mit der großen Stadt zu betrachten, wo die Lichter gleich hundert Sternen blinkten, die vielen Kirchtürme zu sehen und die Musik zu hören war, den Lärm der Menschen und das Läuten der Glocken. Wie horchte da die jüngste Schwester auf? Und wenn sie spät abends am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser emporblickte, gedachte sie der großen Stadt und glaubte, die Kirchturmglocken läuten zu hören. Im folgenden Jahr erhielt die zweite Schwester die Erlaubnis, aus dem Wasser emporzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf und als die Sonne Sie tauchte auf, als die Sonne unterging und dieser Anblick fand sie, sei das Schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen und die Schönheit der Wolken sei gar nicht zu beschreiben. Rot und violett sei sie, seien sie über sie dahin gesegelt, aber weit schneller als sie sei, einem langen weißen Schleier gleich, ein Schwarm wilder Schwäne über das Wasser dahin geflogen, der sinkenden Sonne entgegen. Ein Jahr darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die dreisteste von allen, deshalb schwang sie den breiten Fluss aufwärts, der in das Meer mündete. Herrliche grüne Hügel und Weinranken erblickte sie. Schlösser und Burgen schimmerten aus prächtigen Wäldern hervor. Die Vögel sangen und die Sonne schien so warm, dass die Schwester ihr brennendes Antlitz oft im Wasser kühlen musste. In der Bucht plätscherte ein Schwarm nackter kleiner Menschenkinder im Wasser. Nie würde sie die herrlichen Wälder, die grünen Hügel und die niedlichen Kinder vergessen, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so mutig. Sie blieb draußen im wilden Meer und meinte, es sei dort am schönsten. Man sehe ringsherum viele Meilen weit und der Himmel stehe wie eine Glaskuppel darüber. Schiffe hatte sie gesehen, aber nur aus weiter Ferne. Sie sahen aus wie Möwen, 
Die fossilischen Delfine hatten Purzelbaum geschlagen und die großen Wale aus ihren Nasenlöchern Wasser emporgespritzt, dass es ausgesehen hatte wie hunderte von Springbrunnen ringsumher. Und nun, nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag war im Winter, deshalb erblickte sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatte. Die See sah ganz grün aus, große Eisberge schwammen umher, ein jeder schimmerte wie eine Perle, sagte sie, und sei doch viel, viel größer als die Kirschtürme der Menschen. Sie zeigten sich in den sonderbarsten Gestalten und glänzten wie Diamanten. Sie habe auf dem größten Eisberg gesessen und den Wind mit ihren langen Haaren spielen lassen. Jede der Schwestern war, als sie das erste Mal aus der Tiefe ans Licht gestiegen waren, entzückt gewesen von all dem Schönen und Neuen, was sie erblickten. Als sie nun aber erwachsen waren und aufsteigen durften, wann sie wollten, da wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich bald wieder zurück. Und als ein Monat um war, meinten sie, es wäre daheim doch am schönsten. Manchen Abend fassten die fünf Schwestern einander an den Händen und stiegen in einer Reihe über das Wasser auf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch. Und wenn ein Sturm aufkam und die Schiffe in Gefahr waren, so schwammen sie vor ihnen her und sangen lieblich, wie schön es auf dem Meeresgrund sei, damit die Seeleute sich nicht fürchteten sollten, wenn sie untergehen. Aber sie konnten ja die Worte nicht verstehen und so glaubten sie, der Sturm auch bekamen sie, es sei der Sturm, auch bekamen sie die Herrlichkeit dort unten auf dem Meeresboden ja gar nicht zu sehen. Denn wenn das Schiff sank, dann ertranken die Menschen und dann kamen sie als Leichen zu des Meerkönigsschloss. Wenn die Schwestern so des Abends Arm in Arm durch das Wasser hinaufstiegen, dann stand die Jüngste allein und sah ihnen nach und sie hätte weinen müssen, wenn sie es nur gekonnt hätte. Aber Seejungfrauen haben keine Tränen und darum leidete sie weit mehr. Ach, wäre ich doch erst 15 Jahre alt, seufzte sie. Ich weiß, dass ich die Welt da oben und die Menschen, die dort wohnen, recht lieb haben werde. Endlich war es dann soweit. Moment. Sieh nur, nun bist du erwachsen, sagte die Großmutter, die alte Königswitwe. Komm, lass dich schmücken gleich deinen Schwestern. Sie setzte ihr einen Kranz weißer Lilien ins Haar, deren jede Blüte die Hälfte einer Perle war. Und acht große Austern musste sie, mussten sich im Schweiß der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Rang zu zeigen. Oh, das tut weh, sagte die kleine Seejungfrau. Tja, Hochmut muss Pein leiden. Wer schön sein will, muss leiden, sagte die Alte. Oh, sie hätte gern die ganze Pracht abgeschüttelt und den schweren Kranz ablegen mögen. Ihre roten Blumen im Garten waren ihr viel lieber, aber sie konnte es nicht ändern. Liebe wohl, sprach sie und stieg leicht und klar, gleich einer Luftblase im Wasser auf. Als sie den Kopf über das Wasser erhob, war die Sonne gerade untergegangen. Alle Wolken glühten noch wie Rosen und Gold. Am blassroten Himmel glänzte der Abendstern hell. Die Luft war mild und das Meer ruhig. Dort lag ein großes Schiff mit drei Masten. Alle Segel waren gesetzt, aber es regte sich kein Lüftchen. Und ringsumher im Tauwerk und auf den Rahen saßen die Matrosen. Musik und Gesang erscholl. Und als es dunkelte, wurden hunderte von bunten Laternen angezündet. Die sahen aus, als ob die Flaggen aller Nationen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfrau schwamm bis zum Kajütenfenster. Und jedes Mal, wenn das Wasser sich emporhob, konnte sie durch die spiegelblanken Fensterscheiben viele festlich gekleidete Menschen sehen. 
Der schönste aber war der junge Prinz mit den großen schwarzen Augen. Gewiss war er kaum älter als 16 Jahre, heute war sein Geburtstag und deshalb herrschte all diese Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Verdeck und als der junge Prinz heraustrat, stiegen über 100 Raketen in die Luft. Die machten alles taghell, sodass die kleine Seejungfrau erschrocken untertauchte. Aber bald streckte sie den Kopf wieder hervor und da war es, als ob alle Sterne des Himmels zu ihr herniederfielen. Nie hatte sie solch ein Feuerwerk gesehen. Große Sonnen sprühten umher, prächtige Feuerfische flogen in die blaue Luft und alles spiegelte sich in der klaren, stillen See. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes Tauende viel mehr, wie viel mehr als so die Menschen deutlich sehen konnten. Nochmal. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes Tauende, wie viel mehr also die Menschen, deutlich sehen konnte. Wie schön war er doch, der junge Prinz. Er drückte den Leuten die Hand, er lächelte, während die Musik durch die herrliche Nacht klang. Es wurde spät, aber die kleine Seejungfrau konnte ihre Augen nicht von dem Schiff und dem schönen Prinzen wegwenden. Die bunten Laternen erloschen, es wurde still über dem Wasser, nur unter dem Meer summte und brummte es. Die Segel blähten sich im Winde, die Wogen gingen höher, schwere Wolken zogen herauf, es blitzte in der Ferne, ein böses Wetter kündigte sich an. Deshalb zogen die Matrosen die Segel ein. Bald schaukelte das Schiff in fliegender Fahrt auf der wilden See, das Wasser erhob sich in großen schwarzen Bergen, die über die Masten rollen wollten. Aber das Schiff tauchte wie ein Schwan in die Wellentäler und ließ sich wieder auf die hochgetürmten Wogen heben. Der, die kleine Seejungfrau düngte es eine recht lustige Fahrt. Aber so erschien es den Seeleuten nicht. Das Schiff ächzte und krachte. Die dicken Blanken bogen sich unter den gewaltigen Stößen. Die See brach in das Schiff ein, der Mast brach mitten durch wie ein Rohr und das Schiff legte sich auf die Seite. Nun sah auch die kleine Seejungfrau, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst vor den Balken und Trümmern des Schiffes, die auf dem Wasser trieben, in Acht nehmen. Es war stockfinster, nur wenn es blitzte, war es so hell, dass sie alle auf dem Schiff erkennen konnte. Vor allem suchte sie nach dem jungen Prinzen. Und sie sah ihn, als das Schiff auseinanderbrach und im tiefen Meer versank. Da war sie froh, denn nun kam er ja zu ihr herunter. Auf den tiefen Meeresgrund. Aber dann, dann fiel er ja ein, dass die Menschen nicht im Wasser leben können und dass er nicht anders als tot zu ihres Vaters Schloss hinunter gelangen konnte. Nein, nein, sterben, das durfte er nicht. Deshalb schwamm sie hin und achteten gar nicht auf Balken und Planken, die im Wasser trieben und die sie hätte zerquetschen können. Tief tauchte sie in die See und stieg beim Prinzen, der nicht länger in den stürmischen Flut schwimmen konnte, wieder zwischen den Wogen empor. Seine Arme und Beine begannen, begannen zu ermatten, die schönen Augen schlossen sich und er hätte sterben müssen, wäre nicht die kleine Seejungfrau gewesen. Sie hielt seinen Kopf über Wasser und ließ sich mit ihm von den Wogen treiben, wohin sie wollten. Am nächsten Morgen war das böse Wetter vorüber. Vom Schiff war kein Span mehr zu sehen. Die Sonne stieg rot und glänzend aus dem Wasser empor und es war, als ob des Prinzen Wangen von, ihrem, von ihr Leben erhielten, aber seine Augen blieben geschlossen. Die Seejungfrau küsste seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Es kam ihr vor wie die Marmorstatue in ihrem Garten. Sie küsste ihn abermals und wünschte, er möge leben. Nun erblickte sie vor sich das feste Land, hohe blaue Berge, auf deren Gipfel der weiße Schnee glänzte. 
die Küste säumten herrliche grüne Wälder und vorne lag ein Gebäude, das eine Kirche oder ein Kloster sein mochte. Zitronen- und Apfelsinenbäume wuchsen im Garten und vor dem Tor standen hohe Palmen. Die See bildete hier eine kleine Bucht mit stillem, aber sehr tiefem Wasser. Gerade auf eine Klippe zu, wie der feine weiße Sand angespült war, schwamm sie mit dem schönen Prinzen und legte ihn dort auf den Strand. Besonders aber sorgte sie dafür, dass sein Kopf hoch im warmen Sonnenschein lag. Beim nächsten Mal geht's weiter.